வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முட்டைக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஒன்று கருவேப்பில் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் ரொம்ப கருகிற அளவுக்கு வெங்காயத்தை வறுக்க வேண்டாம் அடுத்து முட்டைக்கோஸ் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு நல்லா கலந்து விடலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டாச்சு ஒன்று போல் கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற தேவையில்லை சும்மா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி தண்ணி ஊற்றக்கூட தேவையில்லை ஆனாலும் கொஞ்சம் கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது வேக வச்சா அது ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா அதோடய டேஸ்ட்டே மாறிடும் அதனால் ரொம்ப வேக வைக்காமல் பார்த்து எடுத்துடலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்பயே வெந்துச்சு நீங்கள் தண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ள அது வெந்துடும் இப்போ சிம்மில் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சு சிம்மில் வைக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு முக்கால் பதத்தில் இருக்கிறப்பையே தோசை வந்து இறக்கிடணும் அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த கலரும் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ கோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம தேங்காய் துருவல் போடுறலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டாச்சு போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடும் தேங்காய் துருவல் போட்டால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி விட்டுறணும் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது இப்போ நம்ம முட்டைக்கோஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியானது நம்ம பருப்பெல்லாம் போடவே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பருப்பெல்லாம் போட்டு கோஸ் பொரியல் செஞ்சுருந்தேன் இந்த டைம் பருப்பு போடலை வெறும் கோஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி கோஸ் பொரியல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி